आदरणीय श्रोता मित्र मन राय को न्यान अभिवादन टकराव चाहू आज मैं यो उपन्यास जो लीलाबहादुर छेत्री लेख्भ एटा शीर्षक बसाई लस्थित भू रो सुनेर ततिक्रिया दिहला ये धर लमो रग भाग कर सुनाने इसमें जम्मा तीस भाग इसको शीर्षक बसाई भाग एक उन्हीं को जाड़ो ने आज को रात उत्त असर थे आकाश धुम्म थी औ सद पहाड़ का टाकुरा तीर बग्ने चीसो चीसो वायु बंद थी रात शुक्ला पक्ष को भई तपानी आकाश में धुम्म बादल लाग टह टहला जून को झालो पृथ्वी में आन पाए थे रण देखना सकने समय को प्रकाश मात्र थी मैलो ठाव ठाव में फाटे सीरक ने खुट्टा देखि टाउ कैसम में आपला गुटो मोटो पारे पर हे मस्त निंद्रा में पड़े भाग भाई धने बस्ने निंद्रा पड़े थे मन में उल्ले रखे भावना को भेल लाई कन सही निंद्रा देवी को स्वागत करने चेष्टा करते तर चेष्ट व्यर्थ भैर थी एक छिन बिचार धारा बंद कर सुने चेष्टा कर अर्क छिन भावना सजी भई आईपुग थे तेस का मस्तिष्क वरीपरी निदान धने उठ्यो रगेना को डील में आई हाथ ले खोस्रे खरानी मुनि घुसारी रहे आगो को भरभरा अगुल्ठो झिकी अगेरी को पात में बेरे को सुर्ती को ठुटो सल्कन थालों सुर्ती को धुआं को गुब्बा उड़ाऊ फेरी ऊ विचर्मुख न भो हृदय को एक कुना प्रश्न उत्तर थे हृदय में प्रश्न को आलोचना हो एक समाधान हो बैदार बुढ़ा ने भैंसी तो दिने भे तर दर भूर चर्को हल्का गोरु नई डिख बंधक राख् पर्ने ब्याज पी महीन पीछे नतीरी धर दीदन चार खुट्टे मोरो धन गंदे नगन बन कोई किसिम बिग्रियो हल्का गुरु समेत जान तर कसो बिग्रेला राबिनी भैंसी काख में पुस्ता पारी दूध पर मन के एक दुई वर्ष में पारी होर्क जर्क बेत में पारी भो झन बेस सान बालक ने इसो एक मुठी ओलन ने घाटी भिजाऊन पाला ठेकी में एक दुई मुठी तुर्काऊदा दुई चार दिन बिराए निस्लि चोखेल ने आना सुक पैसा भैयाल्ले ब्याज तीर्न पुगो आपूले मही को पानी पाइने इस पाला मकई राम भैदिने अर्क कोदो सोदो खाएर पी बाट आधा आधी ऋण तीरिहाल मन में कुरा को भल प्रभाव बेग ने बगिने रहे थी सुर्ती तानी सकर धने फेरी सिराग में गुटमुटी अर्धरात्रि व्यतीत भैर थी उसके एक पट हाई गयो भाग दुई जवान भरखर पच्चीस वर्ष पुगे धनबहादुर बस्ने पर्वतीय वायु रसिलो स्वादेशी भोजन को छा तेस को अंक अंग में छरी तर सुको रात लंग कालो बादल ग्रस्त पारे जस्ते तेस को सुंदर चेहरा सदै चिंता को बादल मलिन रहता को एकमात्र जव जीवन साथी छना ते की प्रिय पत्नी जो ते को दुख में साथ दिशे और सुख में आनंद मना महीना को काख में खेल धने को भविष्य तारो तीन वर्ष को बालक जहान में अर्क एवटी चौदह पंद्रह वर्ष की युवती छने की कांची बहनी झुमावती जिस को विवाह आर्थिक कठिनाई धने सकते छेन चारजना को सान परिवार लगि धने को गृहस्थी को ढुंगा संसार को अथा समुद्र में अनेक बाधा बीतन रूपी आदि को काम सामना कर धने को आर्थिक संकट पी आज को काल बादल रंद्रमा सीत तुलना योग्य बादल को 
जाललाइ बेहेदन गर्दै विश्वम प्रकास फैलार सार जगतलाइ शीतल चुमधूर आनन्दम मस्त बनाउन चाहन्छन् चन्द्रमा तर बादल रूपी जाल पार गर्न असमर्थ छन् त्यसमाथि उहिरोले त तिनको प्रकाश शून्य नै पारिदिएको छ धनी चाहन्छन् आर्थिक संकटको जाललाइ पार गरी आफ्नो सानो परिवारमा आनन्द र शान्तिको शीतल छायल छाया ल्याउन साहु र महाजनहरुको ऋण रुपी धमिराले थोत्रिएको धुरी खाबाहरुको जग पुनः निर्माण गर्न त्यसको निम्ति उसले आफ्नो अथाह उद्योग र परिश्रमलाई सहारा बनाएको छ मेहनत गर्छ उद्योग गर्छ चाचर कौडीको निम्ति जीवनको आखिरी श्वासको बाजी लगाउन चाहन्छ तर उसको आर्थिक जीवनमा परिवर्तन आएको छैन मक्किएका खाबाहरु मक्किँदै नै गइरहेका छन् बादलमा कुहिरो थपिए झै उसको आर्थिक संकटमा पसाए छन् गाउँका सेट साहुकारहरु इनको चर्को ब्याज भाका नागेमा बन्दकी मालको हडप आदि समस्याहरुले बेहोसमाथि लाठी बजरे जतिकै भइरहेको छ धनेको जीवनमा त्यै पनि उसले आठारेको छैन दुखालाई लुकाएर हिडिरहेको छ परिश्रमको पथमा हिडिरहेको छ हिडिरहेको छ परिश्रमको पथमा हौस त आजले यतिमै म समाप्त गर्न चाहन्छु बाकी भाग आउने समयमा म रेकर्ड गर्दै जानेछु तपाईहरुले सुन्न नभुल्नु होला हेर्न नभुल्नु होला हौस त बाय